Bonjour, bienvenue à la série de leçons sur l'Évangile de Luc, le Jésus historique. Je suis Michel Mazalango, c'est moi qui vais être votre instructeur pour cette série de leçons. Je vais vous donner un peu d'informations à mon sujet. Ça fait 38 ans que je suis dans le ministère. Maintenant, j'enseigne et je suis, je suis ministre d'éducation pour l'Église du Christ à Choctaw, dans l'État de Oklahoma, et aussi... J'ai un site web BibleTalk.tv euh, et euh, à l'Église, on produit de, de l'information et des séries de leçons sur la Bible euh, pour diffusion sur notre site web. Mais on commence euh, la première leçon dans cette série. Euh, première chose que je veux dire au sujet, euh, non seulement de l'Évangile de Luc, mais de tous les Évangiles, euh, c'est que chaque euh, écrivain d'Évangile avait... Une, une, une certaine personne en vue euh, quand il écrivait son euh, évangile. Euh, donc, euh, les, les auditeurs, les lecteurs en question euh, avaient une certaine influence sur la façon que euh, l'évangile a été écrit. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, euh, Matthieu. Matthieu écrit son évangile avec les Juifs en vue. Ce sont ses lecteurs, les Juifs. Donc, son matériel est bien structuré avec une série de, 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 de narratifs qui décrit les mouvements et le ministère de Jésus euh, et, qui nous, et qui nous donne, vous savez, les, les événements dans son, dans son ministère. Et chaque, euh, chaque narratif est suivi par un discours où que Jésus parle discute, enseigne avec différentes personnes et groupes. Euh, donc, euh, si on, on lit euh, soigneusement l'Évangile de, de Luc, on voit que c'est très bien euh, structuré. Un narratif qui explique, euh, vous savez, euh, ses mouvements, suivi par un discours entre lui et une personne ou un, un groupe, une groupe de personnes. Suivi par un autre narratif qui décrit ses mouvements, suivi encore par un discours. Et si on lit Matthieu, on voit que euh, ces choses-là se suivent euh, à travers euh, euh, son évangile. Euh, L'évangile de Matthieu est un, une défense un effort euh, pour prouver, selon les Écritures, que Jésus euh, est le Messie, euh, dont promis par les prophètes dans l'Ancien Testament. C'est ça qu'il veut faire. Il, il veut prouver à ses lecteurs que Jésus est vraiment le Messie, selon les Écritures. Euh, cet objectif explique pourquoi qu'il supporte les actions et les enseignements et même les miracles de Jésus avec des prophéties dans l'Ancien Testament qui décrivaient ce que le Messie ferait une fois euh, parmi le peuple juif. Matthieu, donc, construit son témoignage oculaire en se servant de l'histoire et les coutumes euh, euh, juive, vous savez, il donne une généalogie et présente ses arguments basés sur l'exaucation des prophéties de Jésus comme euh, le Messie euh, juif. Un autre exemple, Marc. Euh, l'évangile de Marc est l'évangile la plus courte parmi les quatre évangiles. Euh, a été écrit environ 64-67. Euh, l'évangile de Marc euh, a comme but de présenter Jésus comme le divin Fils de Dieu, basé sur ses événements, ses miracles, euh, surtout. Marc, euh, Marc vous savez, il, il passe pas beaucoup de temps euh, en donnant de l'information, euh, de, de, de background, vous savez, au sujet de Jésus. Euh, il donne pas beaucoup de, théologie, euh, de spéculation théologique. Mais il arrive directement au point qu'il veut faire, même dans la première ligne de son évangile, en présentant Jésus comme le Fils de Dieu. Tout de suite, au début, il n'a donné aucune preuve, il ne donne aucune information, il présente Jésus comme le Fils de Dieu dans les premiers versets de son, euh, de son évangile. Et il suit cette déclaration avec une, une description de tous les miracles que Jésus a fait. Donc, cette courte... <coughs> excuse cette courte et méthode directe de présenter son matériel 
c'était une façon qui, qui, qui était normale, vous savez, euh, qui visait une mentalité romaine. Parce que les Romains, eux, n'avaient euh, pas de patience pour euh, beaucoup de détails euh, de, de, euh, à sujet de, 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 de prophétie euh, ou de généalogie euh, juive. Eux, ils voulaient tout simplement les faits, les preuves, tout cette, toutes ces choses-là présentées dans un, 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 un évangile très compact. Donc, cette méthode de présentation de matériel a fait appel à la mentalité romaine. Malgré que le fait que l'évangile de Marc est l'évangile la plus courte, 16 chapitres, euh, c'est l'évangile où qu'on a, euh, qu a pris de plus de matériel pour l'évangile de Luc. Luc se sert de 350 versets euh, de l'évangile de Marc. Donc, Luc prend 350 versets et ajoute ces versets-là ou décrit ces versets-là dans son évangile. Aussi, Marc, c'est euh, l'évangéliste qui euh, décrit le plus grand nombre de miracles dans son évangile. 18. Il décrit 18 de 35 miracles de Jésus euh, dans un effort de présenter euh, clairement euh, euh, l'idée que Jésus est vraiment euh, divin et Jésus est le Fils de Dieu. Donc, voilà un peu de un peu d'informations au sujet de Marc et, 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 et le, le, le mindset, l'idée avec laquelle Marc a écrit son évangile. Euh, on, passe à, on va sauter Luc pour l'instant, mais on va aller à l'évangile de Jean. Voilà, Marc, Jean. <coughs> l'évangile de Jean a été écrit euh, quand la différence entre les chrétiens juifs et les chrétiens gentils avait plus ou moins disparu. Euh, après la destruction de, du temple et de la ville de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Donc, l'évangile de Jean a été écrit après cet événement. Euh, Jean écrit de l'Asie mineure, aujourd'hui qu'on appelle le pays de Turquie, euh, et il y avait beaucoup de fausses doctrines qui circulaient à, à l'époque, Surtout euh, une doctrine fausse qu'on on, on faisait référence euh, comme on, le mot euh, gnosticisme, gnosticisme, gnosticisme. Et cette doctrine lançait un défi euh, à, à, au fait du christianisme euh, et euh, à, à essayait de mettre du doute dans, euh, vous savez, dans le cœur des croyants au sujet de la divinité ou l'humanité de Jésus. Euh, dans cette doctrine, on disait que soit Jésus n'était pas complètement divin ou pas complètement euh, humain. Donc, euh, l'évangile de Jean, euh, une des, des raisons pour l'écrit de cet évangile, évangile c'était de répondre à cet enseignement de gnosticisme. Et on, on essayait de démontrer que Jésus était pleinement divin et pleinement euh, humain en même temps. Euh, euh, on, 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 les, les faux docteurs, eux, euh, euh, disaient que Jésus euh, a reçu sa divinité seulement quand il a été baptisé par Jean et a perdu sa divinité. Son esprit divin a, a laissé son corps euh, à la résurrection. Donc, le but de Jean et de, était de démontrer que Jésus était complètement divin, était complètement le Fils de Dieu divin, et que le salut était en lui, mais il était aussi complètement humain. Okay? Maintenant, euh, Jean euh, réussit à faire cette chose-là, vous savez, présenter cette idée-là, euh, en donnant une série d'événements où que Jésus démontre non seulement son humanité, mais aussi démontre cette divinité. Et c'est intéressant la façon que Jean écrit son évangile, c'est une série de dialogues, une série de rencontres entre lui et différentes personnes. Donc, on voit que Jésus fait quelque chose ou dit quelque chose et on remarque la réaction, soit de croyance ou de, de, de pas croire euh, de, de la foule ou de la personne en particulier. Il continue d'écrire un autre scénario, si on veut, où que Jésus a une certaine interaction avec des gens, soit il fait un miracle ou il fait un enseignement, et après, Jean décrit 
Jean écrit ce que euh, la personne ou la foule euh, décrit la réaction de ces gens-là. Soit il devenait croyant ou il rejetait Jésus. Donc, c'est la façon que Jean a écrit euh, son, euh, son évangile. Euh, voilà, ça nous amène euh, à l'évangile de Luc. Luc est le sujet de notre, de notre série. Nous allons traverser le livre de Luc. Euh, maintenant, Matthieu et Jean, euh, comme individuels, euh, ont été choisis comme apôtres euh, par Jésus. Et Matthieu et Jean ont témoigné personnellement euh, le baptême, le ministère, la mort et la résurrection et l'ascension euh, au ciel euh, de Jésus. Et ils ont écrit leur témoignage dans, vous savez, dans leur évangile, Matthieu et Jean. Marc, Marc a servi comme un, un, un équipe, un coéquipier. Euh, avec euh, l'apôtre Paul et Barnabas sur le premier euh, voyage missionnaire, mais on sait qu'il n'a pas complété ce voyage avec eux. Il, a, il est retourné chez lui à Jérusalem. Euh, après son retour à Jérusalem, on, on, on voit qu'il est parti de nouveau avec Barnabas, son cousin, euh, après que Paul a refusé de l'amener euh, avec son équipe missionnaire sur le deuxième voyage missionnaire. Euh, éventuellement, on lit qu'il a été restauré à la, aux bonnes grâces, si on veut, de, de l'apôtre Paul. Euh, et euh, éventuellement, euh, il, il finit par servir comme, euh, euh, pas écrivain, mais secrétaire pour l'apôtre Paul. Donc, euh, l'évangile de Marc, c'est vraiment euh, la vie et les expériences de Pierre, l'apôtre, qui, euh, euh, qui transmet cette information à, à, à Marc, et Marc a écrit euh, son évangile basé sur les expériences de Pierre. De la même façon, Luc n'était pas un, un apôtre qui a été choisi par Jésus, euh, mais il a acquis ses connaissances de l'évangile et les détails de la vie de Jésus par association avec des apôtres. Euh, dans son cas, euh, avec l'apôtre Paul. On donne une petite histoire de l'histoire de, de Luc euh, dans la description euh, euh, d'un événement euh, qui, se, qui se place à Antioch, en Actes chapitre 11, verset 27 à 30. On voit que Luc se sert d'une certaine grammaire, une certaine expression grammatique qui suggère que lui-même était présent et décrivait ce qui se passait. Autrement dit, on voit dans euh, Actes chapitre 11, verset 27 jusqu'à 30, Luc dit « Nous, nous allons faire ci, nous avons fait cela, nous avons, euh, vous avez retourné d'un voyage missionnaire » qui veut dire que nous, lui et Paul, lui et les autres missionnaires étaient ensemble. Donc, ça suggère que euh, Luc était présent, était euh, euh, témoin à les choses qui se, qui se passaient. Ça veut dire que lui-même était un converti, euh, il était un gentil qui a été converti euh, au christianisme. Euh, et on pense qu'il a été converti après la, la, la persécution qui, qui se passait en Jérusalem. On sait qu'il y a eu une persécution à Jérusalem et que les chrétiens qui étaient à Jérusalem à, à cette époque ont été dispersés à travers le pays. Et pendant cette dispersion-là, ils ont amené l'Évangile, vous savez, à l'extérieur de Jérusalem, même jusqu'au nord euh, du, euh, du pays, jusqu'en Syrie, si on, si on veut. Et euh, on croit que Luc a été converti pendant cette expansion, pendant cette, euh, vous savez, cette dispersion de, de chrétiens de Jérusalem. Une des places que l'Église a été établie, c'était à Antioch, où euh, c'était la, euh, la ville où que Luc vivait. On apprend ça dans le livre de Actes, chapitre 11, verset 19. Euh, et on, on dit de Luc qu'il était médecin. Euh, donc, un gentil qui était médecin, en Colossiens, chapitre 4, verset 10 à 14. Euh, C'est intéressant à savoir que euh, Luc a reçu son entraînement euh, en médecine dans la ville d'Antioch parce que 
on sait qu'il y avait une école médicale qui existait à cette, dans cette époque à la ville d'Antioche. So, C'est très normal que Luc, qui vivait à Antioche, qui a été euh, euh, converti et qui faisait partie de l'église à Antioche, a aussi a été entraîné dans la médecine à l'école médicale qui était située à Antioche. Maintenant, euh, vous savez, si on pense juste pour une seconde, on pense à Luc. Luc était un gentil qui a été converti au christianisme. Mais ça veut dire que Luc, qui a écrit non seulement l'évangile de Luc, mais aussi le livre de Actes, a écrit presque un quart de tout le Nouveau Testament. So, un quart de tout le Nouveau Testament a été écrit par un gentil qui a été converti au christianisme. Un peu d'information au sujet de Luc et l'association que Luc avait avec l'apôtre Paul. Donc, on, on a dit que Luc était un gentil qui a été converti euh, au christianisme et qui faisait partie de la première église mixte à Antioch. Quand je dis mixte, je veux dire mixte des, des juifs qui ont été convertis au christianisme et des gentils qui ont été euh, convertis au christianisme étaient ensemble dans une seule église à Antioch. Euh, comme je vous ai dit, il a été converti avant que Paul ait été recruté par Barnabas pour aller à Antioch et lui et Barnabas ont enseigné à Antioch pendant un an. Euh, on lit euh, cette information-là en Actes chapitre 11, verset 25. Et tous ces événements-là, environ l'année 43 après Jésus-Christ, ça veut dire que Luc a rencontré Paul, l'apôtre Paul, et a reçu l'enseignement de lui et de Barnabas lorsque Paul et Barnabas ont passé un an à l'église à Antioche pour enseigner euh, le, le groupe de chrétiens mixtes qui était là et qui formait l'Église. Maintenant, euh, un peu au sujet du ministère de Luc. Euh, première chose qu'on voit là où que Luc a un ministère avec Paul, euh, euh, on, on, on lit dans Actes chapitre 16, verset 10, où que on dit qu'il était avec Paul à Troas. Euh, et c'est de là que l'apôtre reçoit, vous savez, la vision d'aller prêcher dans la Macédoine euh, pendant son deuxième voyage euh, euh, missionnaire euh, environ, dans l'année environ 49 après Jésus-Christ. C'est la première fois qu'on on, on réalise que Luc est avec Paul, pas, pas sur son premier euh, voyage missionnaire, mais sur son deuxième voyage missionnaire, Luc encore se sert du mot « nous ».« Nous avons fait ceci, nous avons fait cela ». Ça veut dire qu'il était présent, il était avec Paul. Vous savez, c'est très normal. Vous savez, c'est très normal. Luc, il est converti, il est à Antioche, il reçoit de l'enseignement de Paul. Il est témoin euh, de, du premier voyage missionnaire lorsque le Saint-Esprit, en Actes chapitre 13, verset 1, 2, 3, le Saint-Esprit dit à travers les prophètes qu'on doit choisir Barnabas et Paul pour les envoyer sur un, un voyage missionnaire. Mais Luc est, 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 est témoin de ces choses-là, a reçu de l'instruction à ces choses-là. Donc, il, vous savez, ils reviennent de leur premier voyage missionnaire. C'est très no normal de, de penser que Luc veut aller. Luc est zélé, Luc c'est un homme appelé par Dieu qui veut aller avec Paul. Et là, sur le deuxième voyage missionnaire, on voit que, euh, vous savez, il commence à faire référence que lui était présent avec Paul à Troas. All right? So, on voit que Luc est là à Troas, sur le deuxième voyage missionnaire. Il est aussi présent et il rend un ministre à Paul pendant ce, son emprisonnement en Césarie après son retour de euh, son troisième voyage missionnaire, euh, lorsqu'il arrive à Jérusalem, on sait l'histoire, vous savez, Paul est, est, est pris dans une, une émeute au temple et on l'arrête, on le met en prison, 
euh, et on l'amène devant le conseil juif et, vous savez, tout continue l'emprisonnement de, de, de Paul. Si on lit le, le livre d'Actes, on voit tous les événements qui sont, vous savez, qui sont passés là. Mais le point que je veux faire, c'est que Luc était là, lui, pendant l'emprisonnement de Paul. Luc, vous savez, rendait un ministère à Paul, prenait soin de lui pendant cette, cette époque. Aussi, euh, euh, Luc accompagne Paul sur, euh, sur son voyage à Rome, parce que Paul voulait euh, plaider sa cause devant euh, César, et on l'envoie à Rome, mais il n'était pas seul, il était avec, euh, avec Luc. Euh, et on lit, euh, vous savez, euh, l'information à ce sujet en Actes chapitre 27, euh, le voyage de Paul à Rome se passe environ 60 jusqu'à 62 après Jésus-Christ. Et on voit que Luc reste avec lui euh, pendant euh, le premier emprisonnement de, 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 de Paul à Rome. Ça veut dire que Paul était en prison et Luc était là pour le visiter, pour l'encourager, pour amener la, la nourriture, des lettres, ces choses-là. Il rendait un ministère à Paul. On sait aussi que Luc accompagne Paul euh, sur son voyage à Rome, comme je vous ai dit, et Paul mentionne Luc une dernière fois en 2 Timothée, chapitre 4, verset 11, pendant sa deuxième emprisonnement, lorsqu'il attend son exécution à Rome. Euh, et à la fin, c'est Luc qui reste, le dernier qui reste avec Paul et qui est témoin à son exécution. Euh, à Rome, environ 66, euh, l'année 66 après, euh, après Jésus-Christ. Eh bien, euh, ce, ce, c'est un peu de background. Je veux juste vous donner un peu de background là, sur, euh, sur, sur la vie de Paul et ses activités, euh, pas de Paul, mais de Luc, et ses activités, et comment il, vous savez, quand il a fait la connexion avec Paul, son travail, Maintenant, je voudrais juste vous donner un peu d'informations au sujet de l'Évangile de Luc. Maintenant, Luc avait beaucoup de ressources de, de, de première main euh, euh, avec, avec lesquelles il a, il a préparé son, son Évangile. Euh, comme un membre de l'Église à Antioche, euh, Luc a été immergé dans euh, l'enseignement de, de Pierre et de Paul pendant le premier siècle et euh, immergé dans l'enseignement de Barnabas. Donc, il a été enseigné par deux ou trois, deux, au moins deux apôtres et euh, un disciple des apôtres. Donc, il y avait une information, il y avait, une, vous savez, il y avait accès à une un ressource d'informations très riche avec lequel il a préparé son, son évangile. On sait aussi qu'il a été enseigné par Paul pendant un an, et il a aussi a, accompagné euh, euh, l'apôtre Paul euh, sur plusieurs voyages missionnaires. Et n'oublie pas, là, le temps que Paul prêchait aux gentils ou prêchait dans les synagogues en Éphèse, en, vous savez, tout, en, en Grèce, toutes ces places-là, Luc était avec Paul. Luc, lui, il écoutait ses évangiles, euh, pas l'évangile, il écoutait les, les, la prédication et l'enseignement de Paul. Quand Paul faisait un miracle, Luc était là, il, a, il était témoin au miracle. Euh, il était témoin à la vie, euh, de la vie sainte et pure de l'apôtre Paul. Encore, une autre ressource très riche, très importante, une ressource inspirée. Euh, qui, qui, euh, dans le, que, que, que Luc a pris euh, et s'est se, et, et, et servi de cette ressource pour écrire euh, son évangile. Euh, Luc avait aussi un, un, une relation de travail avec Marc, qui a écrit l'évangile de Marc. Euh, dans l'épître de Philémon, verset 24, et aussi en 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, on note que ces deux hommes ont, 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 ont rendu un ministère à Paul lorsque Paul était en prison et ils étaient présents à son exécution, Jean-Marc et Luc. Sur so, toutes ces expériences ont préparé Luc à écrire, et on croit, sous la direction du Saint-Esprit, un évangile 
qui n'était pas basé sur son, son propre témoignage oculaire de la vie et la mort et l'ensevelement de, 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 de Jésus et sa, et sa résurrection, mais, mais euh, son évangile a été basé sur euh, le témoignage oculaire de ses contemporains parmi les apôtres, Paul et Pierre et aussi euh, de l'information qu'il qui a reçue des disciples des apôtres, Marc, et de, des membres de l'Église du premier siècle à Jérusalem, euh, une personne comme Barnabas, comme je vous dis. Luc avait accès à des sources, des sources primaires d'informations des sources inspirées d'informations. Il, il, il était de la même génération. Donc, il avait accès à toutes ces sources-là euh, pour, pour écrire son, son évangile. Donc, Luc dit dans, ses, dans les premiers versets de son évangile que son évangile était une compilation de plusieurs sources d'informations au sujet de Jésus qui a soigneusement organisé pour expliquer et révéler la vérité de l'Évangile concernant Jésus-Christ. Maintenant, euh, des dates, certaines dates pour les, les Évangiles. Euh, les savants, eux, les docteurs en, en, en religion, en histoire, docteurs de, de langue hébreu et grec, euh, sont d'accord que quand la forme de livre qu'on appelle euh, « codex », au début, on avait les parchemins qui étaient roulés, vous savez, on déroulait, ça, 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 les Écritures étaient écrites sur euh, des parchemins. Mais dans le premier siècle, on a commencé avec une, nouveau, une nouvelle forme d'écrit et on, on appelait ça le codex. Et le codex était tout simplement un livre. Donc, à place d'avoir des pages, vous savez, euh, collées une après l'autre et roulées, maintenant, on prenait les pages individuelles et on les mettait en forme de, de livre. Donc, quand cette forme de littérature, cette forme de livre a été développée, c'est à ce moment-là qu'on a situé les évangiles euh, par date. Tu sais, on se demande pourquoi Matthieu est le premier, pourquoi pas Jean premier. Eh bien, on croit qu'on euh, les a mis selon la date. Donc, on voit que euh, Matthieu a été écrit entre 60-64 après Jésus-Christ, Marc entre 64-66, Luc entre 66 et 68, et Jean, on dit au moins euh, l'année 80 après euh, Jésus-Christ. OK. Maintenant, euh, au sujet de l'Évangile de Luc, on devrait, vous savez, penser à un thème, le thème de ce livre. Eh bien, le thème de, du livre ou de l'Évangile de Luc est « Un conte ordonné ». C'est ça le thème. « Un conte ordonné euh, ». Pendant que les autres évangiles ont des buts théologiques, vous savez, Matthieu, son but, c'est de montrer que Jésus est le Messie selon les, les écrits juifs. Marc, Jésus est le divin Fils de Dieu, euh, basé sur ses miracles. Jean, Jésus est le divin, euh, excuse, Jésus est, <rire> Jésus est en même temps euh, 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 divin et humain. 100%, 100 divin, 100% euh, humain. Ça, ça c'était les, les, les thèmes et les, les objectifs théologiques des autres évangiles. Luc, euh, euh, le thème, ce n'est pas de démontrer que Jésus est le Fils de Dieu. Ce que Luc veut faire, c'est de démontrer que le Fils de Dieu a vécu parmi les hommes dans, une, dans un, un, un cadre historique. C'est pour ça qu'on dit euh, le Jésus historique. You know, L'évangile de Luc, le Jésus historique, c'est ça que euh, Luc veut faire. Il veut démontrer que Jésus, oui, il est le Fils de Dieu, mais il, il a vécu parmi nous, parmi des hommes. Ce n'était pas tout simplement qu'une apparition, ce n'était pas juste un rêve. Vous savez, était pas, il n'était pas tout simplement un esprit qui se promenait. Il, il était un vrai homme qui a vécu dans un, un, un temps historique. Et on peut déterminer ce temps-là euh, historique. 
Lorsque Matthieu a pris beaucoup de temps pour supporter son objectif que Jésus était le Messie juif en fournissant plusieurs textes de l'Ancien Testament, Luc y fournit toutes sortes d'informations historiques, le nom de certains gouverneurs ou rois, des événements historiques, euh, des interactions intimes avec les disciples, avec des amis. Toutes ces choses-là pour situer la présence de Jésus, non simplement dans l'histoire humaine, mais dans des situations humaines aussi. Jésus était humain. Et quand on lit le livre de Luc, on voit que c'était un humain. Il vivait parmi des humains. Donc, Luc présente un récit bien structuré de Jésus euh, sa, 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 sa naissance extraordinaire, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, en sa ascension au ciel. Et tout ça est, est, est décrit, euh, avec, euh, décrit avec une scène euh, très simple de la vie juive pendant le premier siècle. So, oui, Jésus fait des miracles, mais il fait des miracles... Vous savez, dans une situation qui est très normale, une personne est malade, il est guéri, mais les gens, il faut qu'ils mangent. Jésus, il va d'une place à l'autre. Ça se passe pendant, le, vous savez, pendant que ce roi était le roi de, de Jérusalem, pendant que cette personne-là était le, 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 le haut sacrificateur, et on donne le nom. So, quand, quand, donc, quand on lit Luc, là, on, on lit l'histoire, parce que Luc nous donne beaucoup d'informations historiques pour situer l'activité, les actions et la vie de, G, de Jésus. Maintenant, euh, R. Selensky, dans son commentaire, nous fournit un contour très simple euh, euh, pour euh, l'évangile de Luc. Euh, voici un, un aperçu de ce livre. Si on veut, vous savez, mettre un, mettre un bloc, qu'est-ce qui se passe? Première partie, c'est le début, le commencement. Chapitre 1, verset 1, jusqu'à chapitre 3, verset 38. Deuxième section, Jésus en Galilée. Chapitre 4, verset 1, jusqu'à chapitre 9, verset 50. Troisième section, Jésus face à Jérusalem. Chapitre 9, verset 51, jusqu'à euh, chapitre 18, verset 30. Numéro 4, quatrième section, Jésus entre à Jérusalem. Chapitre 18, verset 31, jusqu'à 21, 38. Et l'accomplissement, chapitre 22, verset 1, jusqu'à 24, verset 53. Donc, euh, ceci est la façon que euh, l'évangile de Luc est organisé. Elle n'est pas organisée selon des idées théologiques. Son évangile est organisé basé sur ses mouvements, <rire> ses mouvements historiques. Donc, on a l'histoire du commencement de son ministère. Vous savez, euh, pardon, pas le commencement de son ministère, mais le commencement de sa vie. Right. Et après ça, oh, le commencement de son ministère dans le nord, en, en Galilée. C'est géographique. Après ça, euh, 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 les, les, les événements qui se passent lorsque Jésus va, euh, va de Galilée jusqu'à Jérusalem. Et les événements qui, 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 vous savez, qui arrivent pendant ce voyage, pendant, vous savez, le temps qui passe dans le nord et dans le sud. Quatrième partie, les événements qui, qui, qui arrivent pendant que Jésus est prêt à entrer, faire son, son arrivée et son entrée, à Jérusalem. Et la dernière partie, l'accomplissement. Bien, la, on dit l'accomplissement, l'accomplissement de son ministère. Bien, l'accomplissement de son ministère, bien, c'est la croix et la résurrection. Donc, euh, une, organisa une organisation très simple, cinq sections que nous allons étudier euh, dans, notre, dans notre cours. Donc, Luc commence avec un conte étape par étape euh, de la vie de Jésus qui nous donne des signes, des événements qui, 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 sont, qui, qui sont avant sa naissance. 
Il suit avec un, un, un compte précis, historique de son ministère qui, euh, qui nous amène jusqu'à sa mort sur la croix, euh, sa résurrection et plusieurs descriptions de ses interactions avec ses disciples après sa résurrection et qui finit avec une description de son ascension euh, et un bref euh, épilogue euh, selon les apitres après que Jésus est retourné au ciel. Et tout ceci dans un narratif très simple qui aide les, le lecteur à imaginer le divin Fils de Dieu qui vivait actuellement parmi euh, du monde ordinaire euh, dans un temps particulier euh, historique. Vous savez, on lit Luc et on, on peut imaginer Jésus, vous savez, dans sa vie jour à jour. Et c'est le but de Luc. Il veut nous montrer, il veut nous donner un peu l'expérience des gens ordinaires euh, qui faisaient face au Fils de Dieu <rire> qui étaient dans leur vie, dans leur vie quotidienne. Et c'est ça le but. C'est ça l'émotion, je pense, que, que, que Luc veut, vous savez, donner à ses, à ses lecteurs. Maintenant, cette série sur euh, l'Évangile de Luc a 13 sections. Euh, Aujourd'hui, là, euh, on fait la première section de cette première leçon. Il euh, faut, faut réaliser que l'Évangile de Luc, c'est la deuxième plus longue évangile. Euh, il y a 24 chapitres dans euh, l'Évangile de Luc. Matthieu a 28 mais Luc, c'est quand même long, il y a 20, 24 chapitres. Donc, on n'a pas le temps d'approfondir de, 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 chaque mot, chaque ligne, chaque enseignement que Jésus, euh, que Luc inclut dans son, dans son évangile, parce qu'on serait ici, il euh, faudrait faire 50 leçons. <rire> on n'a pas le temps de faire ça. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aborder toutes les choses que Luc inclut dans son évangile, donc, on ne sautera, sautera pas des événements, mais je n'approfondirai pas mes, mes, mes commentaires sur chaque événement, chaque ligne. Nous allons porter une attention spéciale à les choses, les événements et les enseignements et les miracles, vous savez, qui sont seulement dans l'évangile de Luc, mais pas dans les autres évangiles. Parce que je vous ai dit, Luc, vous savez, il a pris... Il y a plusieurs sources. Il a pris toutes ces sources pour produire son évangile. Donc, il, il a pris beaucoup d'informations de, de l'évangile de Marc et informations d'autres de, de, de personnes. Donc, nous allons concentrer seulement, ben, pas juste seulement, nous allons contre, euh, euh, concentrer surtout sur les événements et les enseignements qu'on trouve seulement dans l'Évangile de Luc et non dans Marc ou Matthieu. Okay? De cette façon, nous allons quand même traverser tout l'Évangile, les 24 chapitres, section par section. Nous allons faire peut-être des, des brièves commentaires sur certaines choses qu'on peut trouver ailleurs, mais nous allons approfondir les choses qui se trouvent seulement en Luc et des fois des choses qui se trouvent seulement en Luc et peut-être une autre source. Okay? On espère, avec cette approche, que nous allons couvrir tout l'Évangile de Luc euh, et avec une emphase spéciale sur la contribution unique que Luc nous donne dans son Évangile. Et tout ça fait en euh, 13 sections. Maintenant, je vous donne un, un petit devoir pour l'instant. Essayez de lire. Je voudrais que, pour, avant de commencer la, la deuxième leçon, que vous lisiez Luc chapitre 1, verset 1, jusqu'à Luc chapitre 3, verset 38, et lire plusieurs fois. Parce que quand nous allons commencer le texte dans la prochaine leçon, cette fois ici, c'était tout simplement l'introduction, mais la prochaine leçon, on va faire la première, euh, vous savez, la première leçon que nous allons euh, toucher le texte, moi, euh, je n'aurai pas le temps de lire tous les passages entre chapitre 1, verset 1, jusqu'à 3, verset 38. Donc, je veux que euh, les étudiants lisent ces passages-là. Euh, et ça va m'assurer que quand je fais un commentaire sur un, 
un certain passage, même si je ne le lis pas dans la classe, je peux m'assurer que vous, les étudiants, vous avez lu ces choses-là avant et vous êtes familier avec, euh, avec euh, le passage même. Eh bien, c'est tout pour notre euh, prochaine, euh, pour cette leçon ici, la première leçon. Euh, je prie que Dieu vous bénisse et puis on se revoit à, à, à leçon numéro 2. Merci.